wa dia tu wa nyingine kuka juu na fema tv talk show nyingine yeah. mwaka mwingine wa kazi kijana chapa kazi nyingine na maradhi chuka bunga 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 chuka bunga 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 chuka juu wa dia tu wa nyingine kuka juu na fema tv talk show nyingine Maji wa Ruka juu na Fema TV Talk Show bila shaka bado unaendelea kuruka nasi katika kipindi chako hiki bila shaka ambacho unakipenda sana ni Ruka juu na Fema TV Talk Show wiki hii tutawaona washiriki wakifanya jaribio lao la tatu ni jaribio ambalo linahusu mambo ya maji pamoja na mabadiliko ya hali ya hewa hapa niliposimama ni chanzo cha maji ambayo yanatumika katika mradi wa mwagiliaji katika wilaya ya Mvomero wakulima wa mpunga wanafaidika sana na maji haya basi kuna maji mengi sana hapa Tanzania kuna bahari kuna mito kuna maziwa mengi lakini bado shughuli ya umwagiliaji inakuwa ni tabu maji ya umwagiliaji bado ni haba watazamaji tutaenda kuwaona hawa washiriki wakishindana katika jaribio lao la leo watakukuruka kivyao watatuonyesha changamoto zao katika umwagiliaji mimi sipendi kusema mengi wewe mwenyewe utawaona kabla hatuja kwenda kuwaona basi twende kwa dada bahati kwa sababu ana mengi ya kutufahamisha msimamo wa kura uko namna gani tangu wiki iliyopita basi dada bahati kazi kwako ruka jo ruka jo ruka jo ruka jo ruka jo ruka jo asante sana wale wote ambao wameendelea kupiga kura ambao wameendelea kutupa maoni ambao wameendelea pia kujibu swali la wiki na kuweza kujishindia zawadi mbalimbali utaratibu wetu ni ule ule unaandika neno ruka unaacha nafasi alafu una Andika namba ya mshiriki kwa kupiga kura kwenda namba 15665 ama kujibu swali unaandika ruka unaacha nafasi alafu unaandika jibu lako kwenda namba 15665 ukiwa na maoni ushauri dukuduku na kila kitu kende mwe zote unaandika neno ruka unaacha nafasi alafu unaandika maoni yako kuja kwetu kwenda namba 15665 Hano. Moja kwa moja basi mtazamaji wangu tuangalie msimamo wa kura ukoje kwa wiki hii kabla hatujaenda kuliona jaribio la tatu. Haya ni matokeo ya jaribio la pili. Eh, ukimwangalia hapo Mustafa, yeye ni mshiriki namba moja alipata alama 22 kutoka kwa majaji na zikikokotolewa basi kwenye asilimia hamsini ana jumla ya pointi 37. Lakini kutoka kwa watazamaji yeye alipata kura 35 nazo zikikokotolewa kwenye asilimia hamsini ana pointi tatu. Kwa maana hiyo basi Mustafa jumla kabisa leo ana pointi 40. Lauriani mshiriki namba mbili, 28 jumlisha kumi yeye Lauriani amesimamia pointi 39 mpaka sasa. Aziza mshiriki namba tatu, 37 za majaji jumlisha sita za watazamaji mpaka sasa Aziza amesimamia pointi 43. Tatu ambaye ni mshiriki namba 4, 38 jumlisha nane ana jumla ya pointi 46 ndivyo alivyosimamia. Yusta mshiriki namba 5 yeye kutoka kwa majaji amepata pointi 45. Kwa hiyo 45 zikijumlishwa na 16, uh, Yusta amesimamia wiki hii pointi 61. Joseph mshiriki wetu namba 6 35 kutoka kwa majaji na sita kutoka kwa watazamaji uh, Joseph amesimamia pointi 41 kwa wiki hii. Huo hapo ndo msimamo uliopo kwa wiki hii kwenye jaribio la pili. Hima hima basi mtazamaji kuweza kupiga kura maana kama ninavyokuambia kabisa kwamba dirisha la kupiga kura limefunguliwa Jumamosi, Jumamosi hii na yukwambia ni tarehe 30 Machi mwaka 2013 kuanzia saa na nusu jioni dirisha liko wazi mpaka Jumanne ambayo ni tarehe mbili Aprili mwaka 2013 saa tano na dakika tisa kwa hiyo dirisha liko wazi kwa ajili yako wewe kupiga kura basi tuangalie matokeo ya jumla eh, wamesimamiaje mpaka sasa eh, wao mashiriki wetu wiki hii Mustafa amepata pointi 40 ukijumlisha na pointi za kabla za jaribio la kwanza ni pointi 37 na kwa maana hiyo basi Mustafa yeye jumla kuu yake mpaka sasa ni pointi 77 kama inavyoonekana hapo. Laurian amesimamia pointi 103. Aziza mshiriki namba tatu yeye mpaka sasa jumla yake kuu ni pointi 69. Tatu yeye ni mshiriki namba nne anasimamia jumla kuu yake ni pointi 85. Yusta mshiriki namba tano jumla kuu yake ni 104. Naye Joseph mshiriki namba sita 
uh, wiki hii ana pointi 41 zikijumlishwa na pointi za kabla uh, 49 amesimamia jumla kuu pointi tisini mpaka sasa huo hapo ndio msimamo ulivyo hivi sasa mpenzi mtazamaji uh, kwa hiyo endelea kupiga kura ni wewe tu ndio ambaye utakaye amua ni nani anyakue kile kitita cha milioni tano. basi nitarudi baadaye kwa kukupa pointi ambazo wamezipata kutoka kwa majaji katika jaribio letu la leo ambalo ni la tatu. alafu nitakusomea walio bahatika eh maki kuna mshindi wa kwanza wa pili na wa tatu. alafu nitakupa swali la wiki kwa hiyo andaa kabisa kalamu na karatasi ka mkao wa kuandika swali maana hizi zawadi ni za kwako wewe mtazamaji kwa kwa mabilis. Mtazamaji niko sasa hapa studio na majaji wangu kama kawaida unavyofahamu na jaji wetu mgeni leo anaitwa Carol Mango. Yeye ni mtafiti wa masuala ya kilimo na ndio maana yuko hapa kwa sababu tunazungumza kilimo. Anatoka taasisi ya utafiti wa kilimo kwa nchi za joto. Karibu sana bwana Carol. Na majaji wetu wale wakudumu wa kawaida ambao umewazoea, eh dada Astro yuko hapa tayari na kadi zake. Vipi naona unafunua funua? Tayari kuwa padozi. <laughs> Aya. na jaji Derek naye yuko hapa na yeye tayari vile vile naona ameshika kalamu mkononi hataki utane nataka kuanza sasa hivi tunazungumza mambo ya maji mambo ya umwagiliaji mambo ya mabadiliko ya hali ya hewa ndio jaribio ambalo tunalifanya wiki hii kwa hiyo tuliwafata washiriki tukawapa zawadi fulani alafu tukataka tujue hii zawadi wataitumiaje ili waletee manufaa katika kilimo chao tumuone basi Aziza halafu tutaendelea tuwaone wengine Unganishe mashine hii ya kusukuma maji kisha tena ufanye kila inayowezekana ili mashine hiyo ikuletee manufaa katika biashara yako ya kilimo mashine hii ni ya kwako Rukaju Mwaka wako umefika kijana wa kufanikisha mipango yote ya maana Ndiosili ya mali kijana usichoke kazana papana Rukaju Uzembe maradhi elimu maisha bora na kuomba ujili kuelezea tu hapa. Aha. Kwa mimi binafsi, kwamba hii hapa inaka kwenye maji. Hii hapa inasambazia mlima zao. Ila kuunganisha bado sijui. Maana sijawahi kuitumia mimi mzoe mzoe tu mifereje. Mzoe tu mfereje. Una muda mpaka saa kumi kufanya maamuzi yoyote unayohitaji kuhusu hii mashine. Kazi kwako. Muda bado sana. Hapo nilipofika yani yeah. kwa ujuzi wangu taunda nimaliza. Yaani umemla ngombe mzima umebakisha mkia tu. Uh, Unaweza kashinda umaliza hata mkia. Ndio una mafuta sana. Ruka jo. Ruka jo. Ruka jo. Ruka jo. Ruka jo. Ruka jo. Ruka. Bacha maji hapo. Bana mimi bado nimefika mwisho. Basi tuzungumze. Umeonaje zoezi? Zoezi ni ligumu. Mhm. Kwa nini sijalizoea? Na sijawahi kuitumiaga. Utaitumiaje hii mashine ili iweze kukuboreshea kilimo chako? Taweza ngatumia mashine hii kwa kupandisha ili niweze kumwagilia mboga za panda. Aha. Namna nyingine ambayo mashine hii inaweza ikasaidia kumwagilia. Hapa mtu anaweza kaja kambe na mbani Nipe na kulipa shinkazani kaitumie kama gile ba kitu fulani. Mm -hmm. Akinipa ile hela naweza kaenda kanulele ba ba tambo na nili ba mbegu kupandia mboga fulani, mm -hmm. ba mbegu kufanyia kitu fulani. Mm -hmm. Katika kilimo ambacho unafanya sasa, unalima misimu mingapi wewe? Mm -hmm. Nalima misimu miwili. Mm -hmm. 
mpunga nikitoka nikitoa mpunga napanda kama mlivokuta leo maharage na mahindi tuseme ukiacha hiki chanzo cha maji ambacho tunakiona kwenye mradi huu hapa kuna vyanzo gani vingine vya maji ambavyo wakulima wanatumia hakuna zaidi ya ku kama maeneo ya upande kwa huko tu tunatumia ni hichi tu basi nataka nianze na jaji astrap umemuonaje aziza hata kama kufika mwisho lakini amefanya jitihada amejaribu kusoma kile maelekezo kutoka katika kile karatasi mm -hmm. na akajaribu kuunganisha kutokana na maelekezo aliyaona mm -hmm. nafikiri angechukua tu ziada kukwambia oya unafahamu <laughs> why hapo sasa hivyo uh -huh. hiyo kidogo alipungukiwa uh -huh. lakini pia uh -huh. niliona kama ana mapungufu katika ufahamu wa matumizi ya vyanzo vingine vya maji zaidi ya ya huo mtu ambao uko karibu jaji direct inakuja kwako mm -hmm. amejitahidi sana lakini kama mjasiria mali wewe ulimwambia kwanza una hadi saa 10 uh -huh. sijui ilikuwa ni muda gani ule asubuhi <laughs> saa 2 ile ile shughuli inagaiwa saa 2 kwa hiyo alikuwa na siku nzima uh -huh. Yeye alikata tamaa mwanzoni. Lakini at least aliweza kuiassemble ile mashine. Sawa kabisa. Nije kwake jaji wetu mtaalamu wa leo mambo ya mwangiliaje ya mambo utafiti kama hivi yeah. unamsemaje Aziza? Um, nafikiri Aziza amefanya vizuri. Mm. Aliweza kuiunganisha pampu kwa kiasi chake. Mm -hmm. Hakufata taratibu zote za kuiunganisha. Mm -hmm. uh, na ndio maana bila shaka haikuweza kutoa maji. Mm. Lakini pia kitu kingine ambacho kilimkwamisha ni kwamba hakuwa na mtiririko moja kwa moja wa hii pampu na shughuli yake ya kilimo ingemletea manufaa makubwa zaidi angeitumia yeye kuhakikisha kwamba anafikisha maji ya kutosha kwenye mazao yake na angezalisha vizuri zaidi. Aha. Haya. Huyo alikuwa ni Aziza, tumemaliza Aziza sasa twende mshiriki namba 4 ambaye ni tatu. Tunasafiri kutoka Monduli, spindi kabisa mpaka Kilosa. maji tayari nimefika hapa na mashine hii sasa naenda kumsubiri mshiriki ili nimkabidhi basha yake hii alafu aje afanye mambo hapo na huko kwenu mvua itabiriki eh mm, mm, mvua huko ina muda kama mvua yenyewe imechelewa imechelewa maembe yote mpaka yananiza hizi kama mvua jinsi mshaisha mshaisha naweza nikajaribu kujaribu mtoni mtoni mm. uko na nyumba ruksa uko na namba msaada Ruksa tam sal. Mshin. Kuna mimi naona mwezi. Ah, sambona maji kwendi. Bado unataka kuendelea endelea? Mm, amna. Mm, mshashindwa. Kwa hiyo sasa wewe zoezi lako limeisha. Hapa ndo mwisho, mwisho kabisa. Mtazamaji, nataka ni kuonyesha kitu ambacho kimemshinda kime, kime, kime tatu, ni kidogo sana. Kwa kweli amefika mpaka hapo, ni kitu kidogo sana. Tatu hapo panaingia upepo. Ndio maana maji hayapandi. Angefunga mpira hapa na kuzuia upepo usiingie. Hebu tujaribu sasa kama upepo wa wingi. 
fry sa hizi Tatu kazi ambayo nimekupatia leo umeimaliza. Mm, Umeonaje kazi? Ah, kazi ilikuwa ngumu lakini nguvu <laughs> kushindwa mshoni tu. Yaani toleo hili mimi kwangu ndo la kwanza kwa sababu nilikuwa hata kuinani hivi nikweli niko sijui nilikuwa na buni tu. Itakusaidiaje hii mashini? Kwa sababu utanibidi kani kipata hela nikaongeze na nini? Nikaongeza? Nikaongeze mpira. Aha. Mm. Alafu unafanyaje? Nakuwa ukishafika mwisho wa shamba basi nitakuwa yeah. namwagia. Aha. Mm sawa kabisa. Kuna njia nyingine ambayo mashine hii inaweza kukusaidia? Mimi natumia wani kwa kumwagilia kwa kumwagilia tu. Mm. Unalima misimu mingapi pale? Misimu miwili. Miwili. Mabadiliko ya hali ya hewa imeathiri vipi kilimo chako? Ah, kwa kweli kwa mwaka huu imeathirika mm. sana. Kama hili sawa ilitoka nianze kupanda. Ni kumwagia tu hakuna jamvua kukatiza mpaka leo. Kwa hiyo ni maji yani ukame. Nasumbua sana. Huyu anaitwa Tatu Kilolo, anatoka Kilosa. Mnamsemaje Tatu? Mimi nafikiri Tatu amejitahidi zaidi. Mm. Alifikiri zaidi ya kwamba huu mpira alionao aliopewa haumtoshi. Kwa hiyo bila shaka atahitaji kuongeza kipande cha ziada ili uweze kufika mbali zaidi. Kitu kingine ambacho nafikiri kitamsaidia ni kwamba tayari anauelewa kwamba mvua hazitoshi na amekuwa akimwagilia kwa kutumia njia nyingine. Kwa hiyo hii mashine sasa inamletea mrahisi katika kufanya kitu ambacho tayari alikuwa anakifanya. Yeah. Asante sana Judge Carol, Judge Derek wewe unasemaje kuhusu tatu? Hajui kutambua fursa zinazomzunguka. Na ile kwa mfano alivyokuambia ulivomuuliza matumizi mengine labda ya vya, vyanzo vya maji au matumizi mengine ya ile mashine unaona ya ameshindwa kueleza. Ila anamsifu sana kwa kuweza kuyasemble ile mashine ya kufikia mahali ambapo ingeweza kufanya kazi ila kitu kidogo sana ambacho wewe ulimsaidia. Sawa sawa. Haya, hiyo ilikuwa nimemsaidia kwa faida ya mtazamaji ambaye anatuangalia ili aweze kujua pale tatizo liko wapi kwa sababu mshiriki yule wa kwanza alishindwa pale pale na huyu yeah. naye akashindwa pale pale yes. lazima tuelezane. Yeah. Jaji Astro, nakubaliana nao kwa kweli yote aliyosema majaji wenzangu, jaji Karl, jaji Derek. Yeah. Ila mimi pia na wasifu mwingine pamoja na mapungufu mm. aliyokuwa nayo katika akusoma mwanzo ile manual na kama vile alichonifurahisha bwana kukoma. <laughs> Yaani yule kijana ulio hapo hakuna kukata tamaa unakomaa. Mhm. Yaani alivojaribu akashindwa akaamua jitwishi asoge kule kule mtoni paka kieleweke. Yaani yote ni kutaka kujaribu. Haya, tunakwenda sasa kumuona mshiriki namba tano. Maelekezo unayo hapo? Au hakuna swali unataka kuniuliza? Hamna swali. Hamna swali. Ndio. sasa hivi ninavyopeleka maji nategemea labda maji atapita vizuri nani sharejea ndio mambo safi Mwaka wako umefika kijana wako fanikisha mipango yote ya mana Mjasili ya mali kijano si choke kazana pambana Buka juhu kuzembe manadhi elimu maisha boba Buka juhu wadia tuwa nyingine buka juhu na fema tv talk show nyingine Mwaka mwangine wakazi kijana chapa kazi nyikinge na maradhi 
Sasa hiyo sasa hivi Mwamaliza kabisa kufunga. Ndiyo nimesha maliza. Zoezi lilikuwa aje? Zoezi lilikuwa gumu kidogo. Kwa sababu misi kuwa fundi, nimeumia na hapa kidogo. Suna so, unapa? Oo, oh, oh. umeumia kidogo. Ndi. Umeumia kifanya aje sasa? Nimeumia ni kifungua zile kamba. Zile kamba. Ndi. Wanu kufikiria kwenda kuchukua banga, kisu, nini, nufungua. Fungua na midole mpeko na umia. Labda nilijua, labda ndivyo zoezi lilivyo. <laughs> Ukiwa kwenye mtiani, kwa sababu ya ilusi utokesi. Kwenye chumba cha mtiani, kwa sababu umekuta swali. Mm. Sijuu katafute nini, mm. adi nini, unakuta unachelewa. Maji yametoka lakini. Ndiyo. Sawa. Pampo kama hii, wewe unaweza kukusaidiaje? Nitajitahidi mm. nilime nyanya. Uh -huh. Na nampogeza majani. Uh -huh. Ndiyo. Sije kuelewa bado. Nitakuwa na naiweka pampo ile karibu na kachemchemi kale alafu nakuwa na ndugu yangu labda ananisaidia kumwagilia. Nashika mpira wa maji na mimi nikiwa na pampo hapo. Tulipokuwa tunalima mwanzo, tukawa tunamwagilia kwa kutumia vindo. Mashine hii tabolesha kilimo kwa sababu kwa mfano kama natumia ndoo hiyo ya kawaida naweza nikalima sehemu ndogo tu kwa sababu ya kuogopa gharama ya umwagiliaji lakini kwa kuwa mmeniletea hii pampu ninaweza kulima shamba kubwa zaidi Nimeona umesoma hiyo karatasi sana 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 imekusaidia au imekuchanganya Imenisaidia wewe ah, kuogopa kwamba labda hiki kitu sikiwezi nisikifanye Sikuogopa kwa sababu kujaribu sio kushindwa Wewe una fahamu nini kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa? Mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa sababu unaweza ukakuta kipindi kingine hakuna mvua. Mhm. Mm Ndio. Au kukawa na, na baridi. Yameathiri vipi kilimo chako? Kuna kipindi, yani naweza nikasema nikapanda mwezi wa 5, alafu ikaja ikaja na nili ile kali, baridi kali. Mm -hmm. Inaharibu mazao, inaunguza. Amefanya kazi yake kama hivyo ulivyoona na nataka niwasikie majaji wangu mnasemaje? Yusta, kanifurahisha sana. Mm -hmm. Mimi naona ana uwezo mkubwa kutambua fursa, amekuwa mbunifu na vile vile anajua namna kutambua pia uh, vyanzo vingine vya maji na vitu vingine ambavyo. Kwa hiyo amenifurahisha sana. Alafu anakuambia na malizia kwa kusema kwamba kujaribu sio kushindwa. Asante sana Jaji Derek. Nakuja kwa Jaji Astro hapa. Ni mtu makini. Akukurupuka tu alipopoa hiyo kazi kwa alianza kwende maelekezo. Mhm. Mm Akaa kila kisoma maelekezo namuona analinganisha na kifali cha nacho mbele yake. Mhm. Mpaka kaanza kuunganisha. Lakini baada ya kuunganisha akagundua maji hamna. Mm -hmm. Haraka sana akawai. Akarudi na ndoo ya maji. Mm -hmm. Baadaye pia ametambua fursa zingine atakazozitumia kwa kuwa na ile mashine. Sasa. Na kile kitendo cha kwamba akati tamaa na komaa tu. Mm -hmm. Eh akuwa na kisu yumo tu na mti. Yeah. Maji hamna yumo tukakimbia ni nyumba. Akaona kidole ile pale. Niko <laughs> juu sana. Huyu ni mjasiri ya mali. Jaji wetu mtaalamu wa leo unasemaje kuhusu Yusta? Kuna mambo mengi sana ambayo amefanya ambayo mimi kama mwelewa mzuri wa ile pampu nimefurahi. Mm -hmm. Anajua fursa iliyopo ambayo ni chanzo cha maji na kainganisha na ile pampu na nini itafanya baada ya kuunganisha chanzo cha maji, mm -hmm. pampu yake, mm -hmm. eneo alionalo mm -hmm. na mazao ambayo anaweza kuyazalisha. Asante sana hayo ndo mawazo ya majaji wangu kuhusiana na Yusta. Sasa tukamuone mshiriki namba sita. Yeye anatoka huko huko rukwa lakini wilaya nyingine ya Nkas. Rukaju. Salama Mbeda kwa nipeweke kisimba, chikuwe kandoo ni magia maji umu, yenza kufanya kazi. Aha.
Dogo njoo wende kule. Njoo wende kule kwa mwagilie. Mazoezi kidogo hapo. Mazoezi. Hapo <laughs> tayari. Hapo Ndiyo. Haya. Tazamaji kama unavyoona mvua inanyesha lakini huwezi kujua kiangazi kitakuja lini na mambo kama hayo kwa hiyo unajiandaa na vitu kama hivi mashine za kumwagilia mambo safi kabisa. Josefu. Ndiyo. Umelionaje hili zoezi? Hili zoezi kwa kweli sioogeni kwangu hata hivyo. Kwa sababu nimezoea ile mashine ya kutumia mafuta ile. Inafanana na hii? E, kuunganisha ni hali moja tu. Kabisa. Eh. Ah, kumbe ndio maana ile speed sasa e. nimeelewa. Mashine hii itakusaidiaje katika kilimo chako? Eh, mashine inaweza kukusaidia kama kwa uzalishaji wa mazao tofauti na kumwagilia kwa mkono. Mm. Na kuongeza yale upate kipato zaidi. Lakini wewe tayari una mashine ya kumwagilia ambayo inatumia mafuta. Ndio. Hii inaleta tofauti gani? Hii inaleta tofauti kwa sababu haitumii mafuta ni nguvu tu za mtu. Uh -huh. ile paka uende shehe ununue mafuta gharama sawa Ndiyo. na kuna njia nyingine yoyote ambayo unaweza kuitumia mashine hii ikuletee faida kwa kweli hizi zinatumika sehemu nyingi kwa hiyo kwetu wanaitu wananyoshea ngombe tunaweza kukodi tu na mnyoshea ngombe wake huko uh -huh. unajaza mle maji anakulipa pesa uh -huh. na kujua anaendelea na kimo chako tukizungumzia swala la mabadiliko ya hali ya hewa kwanza uoneelewaje uh -huh. unaweza kukuta tu kuna kipindi cha joto kipindi cha baridi uh -huh. ama kipindi cha mvua kipindi cha kiangazi sasa yote kwa ujumla mimi nataka kujua yameathiri vipi kilimo chako Aha, kwa yeah. kweli kama kwa upande wa kiangazi yeah. ni kiangazi inapoingia ndio flaa kwangu wanapokuwa namwagilia kiangazi wengine hawalimi hawana kwa kumwagilizia kwa hiyo mabadiliko ya hali ya hewa kwako faraja faraja kabisa lakini kisima hiki kinaweza kikakauka vile vile avikauka kabisa mabadiliko hayo hayo ya hali ya hewa yani waga natumia kama kikauka hiki mm. kuna bwawa kubwa hapo ambapo naita ni bwawa mama hilo hilo bwawa mama kwa hey. nini sio bwawa baba Abara. <laughs> eh hilo natumia kusogeza kwenye visima vidogo vidogo hivi tunavyoviona. Alafu naendelea kupeleka shambani. Haya ni Joseph huyo. Naona Sumbawanga inang'ara. <laughs> Kwanza wanakusikia wenyewe. Eh. Amesema kabisa kwamba hizi mashine ameshaye kuzitumia lakini haikuwa ya, ya kutumia nguvu. Mm -hmm. Lakini hiyo haikumfanya adharau amesoma mm -hmm. maelekezo aka aka kiunganisha na hakikisha na alichokiona kwenye michoro na mashine yenyewe tumeona kabisa kwamba imefanya kazi vizuri mno alafu alinifurahisha kwamba ametambua fursa zilizopo mm -hmm. sio bwa lile bwa lingine lilo kule yote anayatumia mm -hmm. mimi kwa kweli unamfagilia Joseph kafanya kafanya kafa vizuri kabisa haya jaji wetu mgeni jaji Karo leo unasemaje huyu mkulima anaonesha tayari ameshajua faida ya kumwagilia na ndio maana anazungumzia kilimo cha kiangazi. Lakini pia nimefurahi jinsi ambavyo ameweza kutumia uzoefu wake wa ku, wa, ku, wa kumwagilia ku assemble pump, ameunga vizuri kwa muda mfupi. Imefanya kazi vizuri. Anatambua vyanzo zaidi ya kimoja cha maji. Uh, ingawaje sikufurahi sana na uelewa wake wa jinsi gani mabadiliko ya tabia nchi yanaendana hasa moja kwa moja na, na, na kilimo. Yeah. Haya, tutarudi baadaye utatufafanulia na baadaye tutakapokuwa tunatoa alama pengine tutaona umempa ngapi kutokana na hilo. Yeah. Jaji Derek, naona unatabasamu tu wewe. Naona kama ni mfano mzuri sana. Anaona anaangalia kupunguza gharama katika uzalishaji. Mm -hmm. Kwa hiyo anakuambia kwamba kwa kutumia mashine ile ya, ya kutumia mafuta, mm -hmm. ya yeah. Sasa hivi nimepata hii ambayo haitumii mafuta. Una, unafanya zoezi kidogo kwanza kwa afya yake. Eh. Lakini pili anatumia gharama na kidogo eh. kwa misingi hiyo unategemea kwamba faida itakuwa kubwa. Kwa kweli ni mfano mzuri wa wajasiria mali vijana eh. ambao wamewekeza wame katika kilimo. Eh. Haya, sasa tuhame, turudi mkoa wa Morogoro kidogo, alafu tumuone huyu mshiriki namba moja, yeye alifanyaje zoezi hili. Rukaju.
समस्या Kwanza mimi na nimefarujika sana baada kufaulu huu mtihani ambao nile kwa sababu tangu tangu nzaliwa siku sikuiona machoni kiukweli sikuiona mimi nimeona nani hizi za kutumia mashine hata pampo ambayo ya, ya kuwasha kwa unaweka mafuta kisha unawasha huwa <laughs> ndio nimeziona sawa <laughs> lakini hii ndio mara ya kwanza mimi naiona kwa hiyo mimi nashukuru zaidi shukrani huwa inatokana na vitendo zaidi kwa sababu unaweza kashukuru afu kisha ukachukua kaeka ndani hmm. sawa kwa hiyo shukurani zitatokea hapo mbeleni ambapo nitapofanyia kazi. Hatua inayofuata sasa wewe hmm. na mashine yako. Tukitoka hmm. hapa sasa hivi. Ni nini? Uh, kwa sasa hivi hapa tulipo. Hmm. Kwa sababu eneo ambalo langu ambalo nalitumia kwa kilimo. Hmm. Cha mboga mboga. Hmm. Hakina eneo ambalo la maji ya kuvuta. Kwa hiyo kwa sasa hivi nikitoka hapa inanibidi nipate tena eneo ambalo lilikuwa jirani ya kisima au mto au mfereji. Nikipata eneo ambalo la kununua na imani kwamba nitafanya kazi zaidi. Ima ule mfereji utakwisha maji atafunguliwa na pita kule mm. ndio nitakuwa na farijika zaidi nitafanyia kitenda kazi zaidi kwa sababu ni na mamlaka nayo na naamua mimi mwenyewe katika eneo langu. Wewe kwa tafsiri yako unafahamu nini kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa? Misitu. Kwa hiyo hali ya hewa imesababishwa na misitu minene ile huwa imekatwa miti ile mikubwa ya asili. Kukatokea nini? Eh inatokea ndio hali ya hewa ambayo ukame umetokea ukame hivi sasa. Unaziona athari gani za mabadiliko ya hali ya hewa katika ukulima wako? E, katika ukulima wangu hali ya hewa inasababishwa kwamba kipato kile ambacho akistahili hususan kama kwenye shamba la kutegemea mvua huwa mm. yani kama umenigusa umenitonisha kwa sababu nimelima afu sikufanikiwa lolote lile. Unasemaje majaji wangu? Nimefurahi jinsi ambavyo ameweza kuipokea lakini pia jinsi ambavyo atafikiri au atafanya ili kupata vyanzo tofauti vyanzo badala vya vya maji kwa ajili ya kutumia ile pump bado sikuridhika sana kwa sababu pengine angeweza kufikiri ziada kutumia visima vifupi ambavyo kulima wenyewe anaweza kuchimba na vitu kama hivyo. Ndio. Sasa. Lakini nasikia kuna kuna sheria za maji huko so unachimba chimba tu kisima. Ni kweli. Kuna kuna katika sheria ya matumizi ya ardhi kuna kuna swala zima la wapi unaweza kuchimba na kwa matumizi yapi. Uh -huh. Lakini maeneo mengi ambayo ni ya mashambani na kuna uwezekano wa kupata maji katika visima vifupi. Uh -huh. Yaani nazungumzia kisima cha kuanzia labda mita mbili mpaka mita tano. Uh -huh. Havina 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 shida. Havina shida. Na kulima wanavitumia. Aha. Haya. Jaji Astro wewe unasemaje? Inaonekana kabisa hii kitu kilikuwa kigeni kwake. <laughs> Lakini, Lakini, toka zaliwe, ajia kutana nae. Alia hiku mbusa kama atapata yu mashini. Lakini mwangalia alivu changamkia fusa. Yani karuka juu. Ni mbunifu <coughs> na vile vile ya metambua hizo fusa. Mm. Judge Derek yu unasemaji. Mimi na mfagiria sana. Kwa hilo wazo la halakaraka la kibunifu. Mm. Mm. Kwa mba sasa ni naitaji kuenda karibu na mto. Mm. Kwa hiyo kipatu chake atakiongeza kwa mwaka mzima. Mm. Lakini kitu kingine ambacho ni mekiona ambacho ni chakipekee. Mm. Ambacho ngependa pia vijana wa Tanzania. Wanawekeza katika kilimo wa kifahamu. Mm ni kwamba kwanza sio vibaya kuchukua muda katika kufikiri. Amechukua muda mrefu kufikiri mm. lakini alivyoanza kuitengeneza ile mashine moja kwa moja na hajawahi kuiona mm. ile mashine na hajawahi kuyasemba hata siku moja. Uh -huh. Kwa kutumia muda kufanya nini? Kufikiri. Soma maelekezo, fikiri, mm. alafu nenda kafanya ile kazi. Sasa tumwangalie mshiriki ambaye tunamaliza naye wiki hii ni mshiriki namba mbili. tunasafiri mbali kabisa mpaka Karatu kwa Kelauriani. Sasa hii mashine uwezi kuunganisha hapa kwa hapa. Uwezi kuunganisha hapa kwa hapa alafu ikaonekana kazi yake jinsi inavyofanya kazi kwa sababu huko hakuna maji. Pili takiwe wakati maalum wa wa mwagiliaji kwa sababu kama ni mwagiliaji ndio ndio wakati wenyewe wa kumwagilia sio wakati wake kwa sasa hivi lakini inatakiwa kipindi maalum kile cha mwagiliaji ndio na set kwenye set ya maji kwa sababu kuna maji hapo na wewe shughuli inaanza hapo lakini sasa kwa sasa hivi haiwezekani 
Una muda mpaka saa kumi kufanya chochote ambacho unaona kinafaa. Kazi uliyopewa leo ambayo lazima uifanye ni kufanya lolote linalowezekana kwa mujibu wa maelekezo yanavyoonyesha. Una muda mpaka saa kumi. Na mimi sina mamlaka ya kukusaidia katika chochote. <laughs> Eh. Yaani takwa iwezekana. Takwa iwezekana. Kwa hivyo hata kuunganisha hii pump lazima kuwe na maji. Unaweza kuunganisha tu. Lakini sasa uwezi kuona matokeo yake. Siku ambazo nimekuwa na wewe hapa, umenipeleka maeneo mbalimbali. Sawa sawa. Umenipeleka kwenye Rambo. Kwa nini hukufikiria kwamba unaweza ukaihamisha hii pump ukaenda kuiunganishia kule alafu ukaweza kujaribu kama maji yanafanya kazi? Aha. Lakini Rambo kwa kipindi hii Yaani kuna msongamano wa ngombe watu wana share ile lambo. Kwa hiyo kidogo kwa matumizi ya sasa itakuwa ni ngumu kidogo. Na naamini kwa sababu muda upo. Kuna muda wake wenyewe haswa. Ngeone ni vizuri ingesubiri inge tu muda wake. Tungefanya kazi vizuri. Kuzungumzia swala la mabadiliko ya hali ya hewa. Wewe una unalielewaje hilo swala? Naamini ni kwamba ni mabadiliko tu yanayotokea siku hadi siku miaka ya zamani kidogo kulikuwa na mvua ya kutosha kutokana na tu kwenye msitu wa Ngorongoro na nini lakini jiografia ni kama inaonekana imebadilika kwa sababu tulikuwa tunafanya yani tunapata mvua chache mno ndio maana unaona mpaka nimeamua ku, 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 ku nani aina nyingine alizeta ambayo kidogo ina ina mudu hali ya ukame tuseme mabadiliko ya hali ya hewa yameathiri vipi kilimo cha miaka ambayo kulikuwa na mvua ya kutosha mavuno kizungumzia mahindi labda unapata gunia 15 kwa ekari moja. Sasa kutoka hapo yameshuka. Ambayo unapata una, unacheza kwenye gunia 4, 5, 4 hapo. Ambayo sasa unaona kuna tofauti kubwa hapo. Muda wake bado anasema atatumia baadaye. Jaji Derek unatingisha kichwa afu kuna swali kubwa sana kwenye uso wako. Yaani hata kuifunga mashine ameshindwa. Ndio. <laughs> hata kushi, hata kuifunga ile mashine basi. Okay, hamna maji hapo rambo. Lakini kuifunga mashine. <laughs> Anaondoka na ngapi? Ah, ah basi huko tutakuja baadaye kwenye ngapi. Jaji Astro kicheko chako kinanisababisha nije kwako. Ah, kwa kweli huyu amenichosha amenichosha lakini sasa... kwenye vigezo vingine kuna mambo mengine tuliyozungumza pale ah sasa ndio hiyo uelewa uoane na vitendo mm. eh, kaonesha katika nadharia anajua mabadiliko hali ya hewa na athari nini kwamba uelewa mkubwa lakini utie kwenye vitendo hapo kwa kweli kanichosha kitendo cha yeye kukataa kufanya chochote na ile pampo mm. inawezekana ikawa ni kutokana na jinsi anavyosoma mazingira yake mm-hmm. lakini pia inawezekana ikawa ni jinsi ambavyo anaonyesha ugumu wa ku, kufikiri nje ya box mm-hmm. Na na kama atakuwa yes tunasema hilo nalo neno. Yeah. <laughs> <laughs> na kama shida ni kwamba hafikiri nje ya boxi kwa sababu mm. anataka kutumia fursa zile zile zilizopo. Mm. Maana yake ni kwamba anajifunga kuangalia fursa zingine ambazo angeweza kuziibua. Ameshindwa kwa, kwa maana ya jaribio hili. Yeah. Yeah. Haya majaji wangu tutapata tena fursa baadaye ya kuzungumza <coughs> haya lakini kwa sasa hivi ni muda ule ambao mimi huwa nasogea pembeni kidogo alafu nampisha mtu anaitwa Bwana ishi. Vukacho. 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 Ah, sasa na wewe kichoteo una, unaenda wapi jamani? Wewe wewe mimi ninapojaza maji hapa unataka utulie ninapojaza huko uelewe. Sasa wewe unakimbia unakimbia wapi? Eh tena afadhali afadhali na nyinyi wawili hapa ngoja kwanza. Afadhali na nyinyi wawili mko pamoja. Mambo ya umbea umbea stack. Sasa kila mmoja aeleze dukuduku lake. Wewe unalalamika kwamba huyu huyu hapa anategia ana, ana kufanya kazi. Na wewe unalalamika kwamba huyu hapa anategia kufanya kazi. Sasa nijue nani mkweli kati ya nyinyi wawili ili kusio na mambo ya longolongo hapa na mambo ya umbea umbea. Zungumzeni kweli. Nani? Mbona useme? Na wewe mbona useme? Sasa kama msemi, naomba wote tufanye kazi kwa pamoja. Tumekuja kufanya kazi, Aa, lakini wewe ni mwepesi sana wa kula. Chakula kiwa jikoni. Bwana Ishi, ngoja kidogo. Mbona unalamika sana bwana Ishi? Eh? Mbona unalamika sana bwana? Ah, mheshimiwa. 
Habari za kazi? Sio bwana habari yako bwana. Salama. Asema bwandaje. Salama kabisa. Wewe na kazi ndugu yangu. Asante. Na wewe unahangaika kweli hapa sasa. Ah! Ni ujani mbona mazao yako hujui ni mazuri sana. Eh. Nasema je ni kutembea ujamaa anatumia zana gani kumagilia? Yaani mheshimiwa eh? toka asubuhi niko hapa. Yaani ni nenda eh, rudi. rudi. Nenda sasa rudi. bwana. Nenda rudi sikiliza. Eh. Hapa nilipo. Eh. Kiuno hiki. Eh. Kama kinataka kuachia bega ili huku ndio kama ninataka jihamie huku. Yaani napata shida ngoja unaona hizi zana ninazotumia. Mm, napata shida kweli kweli. Ndio maana ulikuta hapa. Eh. Sasa. <laughs> Uchovu mheshimiwa. Umesikia bwana Ishi? Eh. Mimi nina kushauri hivi. Kwa nini usitumie nunue pampu? Ninunue pampu. Pampu. Ya kunyonya maji kutoka hapo pale pale juu. Mamilioni ya pesa mimi nitatoa hapo ndio. Au ukijiweka sawa unaweza kupata hata mkopo kidogo. Oh. Utalima kwa yani kwa urahisi ndio kwa mazao mengi na utapata hela nyingi zaidi. Basi Nashukuru na, na kwa ushauri wako. Sawa. Hey. Oh. Yaani <laughs> umenipa ushauri. Sasa nyinyi mmesikia? Mmesikia? Maswala kugombana tena hatakuwa hapo. Nikinunua tu pampo. Basi huku nakuja tunaunganisha pamoja, tunafanya vitu kule. Maswala ya kulaumiana nani anamtegea mwanzake yatakuwa mwisho sasa. Oh. Oh. Yaani unajua mtu mwingine. Ni muda wa kutoa alama. Tunaanza na Aziza, naanza kwako ya Astro. Aziza umempa alama ngapi? Ah, Aziza leo amepata sita kwa sababu alikuwa wa kawaida. Hajia eh. haiko juu wala haiko chini. Haiko chini. Eh, hasa katika masuala mazima ya ubunifu mm. alipungukiwa kidogo mm. hata ufahamu wa matumizi ya mvua na vyanzo vingine vya maji alipungukiwa kidogo mm -hmm. na akunionyesha mshawasha wa ubunifu wa ziada mm -hmm. kwa nikampa sita mm -hmm. jaji wetu mgeni leo <coughs> wananiambia wenzako hapa kwamba sio mgeni tena sasa hivi umeshakolea yani siku inavoelekea mwisho wewe umempa aziza alama ngapi nimempa alama tano umempa alama tano kumekuwa na mapungufu kidogo kwenye uwezo wa kutambua fursa mm -hmm. Uh, lakini pia jinsi ambavyo alielezea kuhusu matumizi ya mvua na vyanzo vingine vya maji kidogo maxi zake zilikuwa chini lakini kwa, kwa ujumla nilipomwangalia pia katika kigezo cha ziada nimempa max moja kwa hiyo kwa ujumla inatengeneza max inatengeneza max 5 jaji direct umempa ngapi nimempa saba. kama nisha bidii haku yani mpaka ameza kuyasemble ile mashine mm. hadi mwisho ile kweli imenifurahisha sana japokuwa ile tukukata tamaa kwa kweli ndio tumefanya nikamondolea zile tatu zile tatu zile yeah. haya yeah. basi alama za aziza ziondoke kwa sababu ni nafasi sasa ya kuona alama za tatu jaji mm. direct tuanze kwa 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 tulikomalizia wewe tatu umempa alama ngapi tatu mm. nimempatia tano nimempatia alama tano nimempa tano kwa sababu hakujua kutambua fursa ambazo zilikuwa zinamzunguka na sana sana fursa ya kuitumia ile mashine ambayo alikuwa amepewa. Alafu akakata tamaa. Haya. Jaji wetu hapa katikati hapa. Max 5. Uh -huh. Na vigezo vile vile ambavyo nilitumia awali ndivyo ambavyo nimevitumia safari hii. Kama kama Naona kama wamefanana lakini nimempa ni, ni, ni max zingine nzuri kwenye uwezo wa kutambua fursa, alionyesha uelewa mpana zaidi kidogo. Lakini sehemu zingine amekuwa na mapungufu. Yeah. Haya, Jaji Astro umempa alama ngapi? Tosho, Leo kuna tano. Tano 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 kote kwa tatu. Kwa nini umempa tano? Fursa kiasi alipungukiwa ubunifu, hakuweza kufika mwisho katika ile zoezi la kuunganisha ile mashini na kadhalika. Kwa lakini kwa sababu ya ile kuendelea kwake, mm. hata kama kulikuwa na changamoto, hiyo ni elimu kwa wajasiriamali wengine. Kwa e, kwamba hakuna kukata tamaa. Haya, tunakwenda kuangalia alama za Yusta. Safari hii nitaanzia hapa katikati. Yusta nimempa alama tisa. Tisa. Ameonyesha uelewa mkubwa kwa sababu hakujibana kwenye kwenye chanzo kimoja. Uh, kwa ujumla pia mtizamo wake kwenye 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 pampu kama zana ya kumuongezea tija kwenye kilimo uh -huh. very positive. Haya jaji Astro unasemaje? Yuko juu. Yuko juu. <coughs> Nane. Alianza kusoma, kujihabarisha. Uh -huh. eh, na anaonekana kwamba hakuwa na uzoefu wa kabla lakini akajihabarisha hii inafanyaje fanyaje kazi? Kwa hiyo hiyo kwa kutafuta maarifa na mfagilia. Alafu akaweza kutambua fursa. Mfano amesema nitatumia chemchem na kadhalika. Pale hakukua na maji, kumbuka alibeba ndoo akaenda kuifuata. Kwa yeah. kweli yuko juu. Yuko juu. Nane. Haya, Jaji Derek wewe hapa umempa gani? Kwa hiyo nampa big up. Unampa big up. Kwanza unampa big up, alafu ndo unampa alama. Yeah, nimempa tisa. <laughs> Wempa tisa. Ah, naona Yusta leo amebahatika na hii meza eh? Pale ambapo aliona kwamba hana nyenzo, 
akatumia nyenzo zile ambazo zinamzunguka akachukua vijiti akavitumia kama kisu akatumia rasilimali zile ambazo zinazunguka katika kuleta tofauti uh, kitu kingine tena nafikiri ni jinsi ambavyo alikuwa anafikiria kuboresha kilimo anafikiria kuongeza maeneo baada ya kupata ile pump na kwamba atalima mwaka mzima kwa hiyo ina tafsiri katika nini katika kipato asante yeah. sana <coughs> majaji zinaondoka alama za yusta pale <coughs> joseph nataka nianzie wapi safari hii nataka nianzie kwa jaji astro <coughs> eh eh hai uko uko ruko uko mambo alama tisa umempa kwa nini yuko kikazi zaidi huyu <coughs> kasoma ile manyo vizuri inaotoa maelekezo kaitengeneza ile pump hata katika maelezo yake huyu jamaa ni kwamba anataka kuitumia hiyo fursa hata wakati wa kiangazi kuweza kufanya shughuli kama hiyo kupanua kilimo chake kwa kweli yuko juu jaji wangu hapa ni nimempa sababu kwa sababu kwanza kwenye ubunifu tukumbuke kwamba huyu ni mtu ambaye tayari ana uzoefu na kilimo cha uangaliaji nimejaribu mm -hmm. kumwangalia ubunifu wake na uzoefu wake ambao tayari anao mm -hmm. ubunifu aliotumia kwenye ile pump kwangu mimi ningeona ongeweza kuwa juu zaidi kwa sababu tayari nimuelewa na amekuwa akishiriki katika shughuli za umwagiliaji maji. Sawa sawa kabisa jaji Derek hiyo unasemaje? Ni naona vigezo vilikuwa sawa. In fact nampa tisa. Ni alipewa mashine ile utaona pamoja na uzoefu wa nyuma lakini hicho sio kigezo lakini naona speed kubwa ambayo alionyesha katika kuifunga ile mashine na kuiweka tayari alisoma maelekezo vizuri kwa hiyo mimi nadhani aliongozwa na maelekezo ya licha ya uzoefu wa nyuma na kila mtu ana uzoefu wake mbalimbali uzoefu ulikuwa mashine aina nyingine ulikuwa mashine nyingine tofauti ya kutumia mafuta ilikuwa ni ya kwanza naomba msibanie hapo ya 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 kwa hiyo hilo alafu kitu kingine ambacho kimenifurahisha zaidi ni kwamba ana uwezo mkubwa wa kufanya mchanganuo. Kwa hiyo atapunguza atapunguza gharama za uzalishaji na hivyo mwisho wa siku atapata kidogo kipato kikubwa. Asante sana majaji wangu. Tena <coughs> mgomero kwa bwana Mustafa. Tuone naye anapata alama ngapi. Naanza na Judge Derek Kwa kweli. <coughs> kwa Mustafa. Hiyo <coughs> ya kifande fande. <coughs> Nipitie makutopora. <coughs> Nampatia kumi. Eh. <coughs> Eh hiyo kweli ilibidi usimame upige saluti kumi. Hebu <laughs> tuambie hiyo kumi hiyo. Mustafa nampa kumi kwa sababu kwanza alifanya mipango na pale katika kufikiri alitumia ubunifu wa hali ya juu. Alafu kitu kingine ni kwamba akafikiria alikuwa na ana focus kwenye matokeo. Hmm. Kwa sababu alikuwa anasema kwamba shukurani yangu kwako hmm. itatolewa hmm. baada ya kuitumia hii mashine na kupata matokeo. Sasa. Labda tu nisitize kwamba amekuwa anaongozwa na matokeo. Ni kweli pale aliko mali angaika nayo yule mashine muda mrefu lakini vile vile ubunifu ulimchukua muda mrefu kuja kubuni. Kwa saba zinamtusha lakini nafikiri kumi fadhila imezidi. Itabidi atuelezee. Jaji 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 karo wewe fadhila yako ikoje wewe? Ah mimi si si kumpa fadhila. Nimejaribu kumpa kulingana na vigezo ambavyo tunavyo. <laughs> na bwana Mustafa mimi nimempa saba. Saba. Ndio. Ah. Katika vigezo vya ziada. <laughs> yaani mimi sijaona ngoja nitakuja kwako. <laughs> sijaona kitu cha ziada ambacho alikionyesha mbali ya kuwa na mawazo <laughs> eh ambayo yanaweza kufanywa kazi au sifanyie kazi. Huko <laughs> kwingine kwenye ubunifu na jinsi ambavyo ali, ali, aliweza ku, ku, kupokea ile pampu akaifanyia kazi akaifunga ikafanya kazi sina matatizo naye kabisa. <laughs> ila na... mdogo mdogo ndio maana akapata saba e, sawa haya e. naona hapa tutamishana mpaka kesho tutamishana mpaka kesho Kumi amepata pale bati yake saba amepata saba amepata bati yake tuziondoe hizi ili tuone zingine zinazokuja zitakuwa ngapi haya sasa twende kwa yule mheshimiwa aliyetuacha hoi hapa tukazungumza sana anaitwa Lauriani mm. yeye mmempa alama ngapi yani hizi za kumsindikiza tu Nisho mtu. Hizi nne hizi. Akatulie tu chini ya mti afikirie mambo mengine. Atulie chini ya mti. Kwa nini? Hana uthubutu. Na uliani. Kwa hiyo kwa kweli nitakiwa nibane zaidi hapo ila sikupata hiyo fursa ya kubana. Ulikuwa nayo? Sifuri. Ningempa sifuri. Ah. Yes. Kwa kwa maneno mengine nimenibania. Ah, tumekubania. Lakini kwa mpanne. Haya. Jaji. Jaji Karo wewe unasemaje? Mimi Laurian nimempa nne. Nne. Unaonekana hapa nne ndio ilikuwa inatembea. Hapa nne. Sababu zake ndio hizo. Nyingi tu lakini ukiangalia kwenye ubunifu hakuonyesha ubunifu kabisa. Yaani hata kile kitendo cha kusema anafungua sasa ile pampu sasa yeye hakujaribu kabisa. Eh sasa sababu. Jaji kinakuja kwako. Nimempa moja. Mbona unajificha? Kwa kweli yani. Kwa kweli sio mfano mzuri kabisa kwa sababu amepoteza fursa. Kwa kweli hata kufunga mashine 
ameambiwa kwamba bwana mm. ba, na wewe unaambia basi hata hiyo mashine ifunge basi uh -huh. sio mfano mzuri haya asante sana mwajaji wangu naomba tuzie ndoa ya alama za laureani kwa sababu sasa tunazungumza mambo mengine tumemaliza washiriki wote mewapa alama zao kama wanavyostahili nataka nianze na jaji Karo ambaye yeye ni mtaalamu wetu wa haya mambo ya mwangiliaji na mabadiliko ya tabia nchi na nini ni vitu gani ambavyo wanaweza wakavifanya ili waweze kuboresha kilimo chao ukiwa wanakabiliwa na changamoto kama hizo tunaweza tusiwe na mvua ya kutosha mm. lakini tukawa na vyanzo vingine vya maji mm. haswa maji ambayo yako chini mm -hmm. kwa hiyo uh, matumizi ya teknolojia rahisi mm -hmm lakini ambazo zina uwezo wa kuyafikisha maji kwenye mmea mm. bila upotevu mkubwa mm. ni, ni njia bora zaidi ya, ya, ku, ya, ku, ya kufanya katika kuboresha tija ya, ya kilimo na kitu kingine ambacho tunatakiwa tu, 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 tukifikirie ni kujaribu kuchagua mazao ambayo labda ni yaite mazao yenye thamani kubwa high value crops ambazo zina zina zinaweza zikawasaidia kuongeza kipato na hivyo basi kuongezea uwezo wao wa wakwenda katika hatua nyingine haya Asante sana majaji wangu wa kudumu. Nikianza na jaji Astro hapa una mstari gani wa kufungia? Uh, kurudi nyuma sio kushindwa mm. ila unajipanga ili kwa mashambulio makubwa zaidi. Mm -hmm. Kwa hiyo hata ukijikuta katika changamoto kama mjasiria mali mm. unarudi nyuma unajipanga yani kwa, kwa ufupi ukomae sio ukate tamaa unajipanga ili ukirudi uje kwa uhakika zaidi. Mm -hmm. Kwa hiyo huo ni mfano ambao tumeonyesha kwa wenzetu ambao hawakutaka kukata tamaa walizidi kukomaa. Mm -hmm. Haya swala la kukomaa linarudi tena na tena. Jaji unasemaje hapo? Ninaendeleza kutoka hapo hapo. <laughs> Unaunga. Kwenye kwenye kwenye, kwenye kukomaa. Kwa kweli ni vizuri sana wajasiria mali wanaokeza kwenye kilimo wakajitahidi kuzitambua fursa na kuzitumia kwa, kwa kweli inavyotakiwa ili aweze kukua, apate kipato kikubwa zaidi, asonge mbele, apate maendeleo. Asante sana majaji wangu ni kushukuru wewe jaji ambaye umetembelea leo sasa ni ule muda ambao tunarudi kwa dada bahati ili aweze kutuambia hizi alama zilizotolewa leo hapa zinaongeza nini kule nafasi yako mambo ndio kama hivyo ulivyoyaona kutoka kwa majaji na mimi bila hiana basi jaribio la tatu ninakusomea kama nilivyotoa point kutoka kwa majaji kama ifuatavyo haya Tunaanza na mshiriki namba tatu ambaye ni Aziza leo kutoka kwa majaji amepata jumla ya pointi 18. Tatu mshiriki namba nne pointi 15. Yusta amepata pointi 26. Joseph 25. Mustafa mshiriki namba moja, yeye amepata 24 katika jaribio hili na Lauria mshiriki namba mbili amenyea kuwa pointi tisa kutoka kwa majaji katika jaribio hili la tatu la maji na mabadiliko ya hali ya hewa kama ulivyoona kwa hiyo hima hima endelea kupiga kura kwa sababu kura hizi sasa ndio zitajumlishwa ili uweze kujua wiki ijayo wa misima maji eh? Asanteni sana wale wote ambao mmeendelea kutujibu swali letu la wiki. Asanteni sana wengi wanajibu sahihi lakini si unajua lazima abatike mmoja eh, kupata taa nzuri kutoka Sunny Money Tanzania na t-shirt na mazaga zaga mengine yote. Na wale washindi wengine wawili wanapata t-shirt na mazaga zaga. Au vipi? Mshindi wetu ama aliye bahati leo hii si mwingine basi ni Mustafa Semganga kutoka Tunguli Kilindi Tanga. Swali letu la wiki unakumbuka kama nilivyokuambia wiki iliyopita ilikuwa inasema kuna umuhimu gani wa kupanga mapema mahitaji yako ya msimu ujao wa kilimo? Yeye alituambia umuhimu wa kupanga kabla ya msimu ni kufanya ununuzi wa bidhaa sahihi kwa wakati sahihi ili kuitumia rasilimali iliyopo ambayo ni adimu kwa umakini ni Mustafa Semganga wa Tunguli Kilindi Tanga. Asante sana. Taa yako nzuri ya kutoka Sanimani Tanzania ambayo inatumia nishati ya jua iko njiani tutawasiliana na wewe tuweze kujua ni utaratibu gani wa kukuletea zawadi yako. Aliyebatika namba mbili si mwingine ni Lufunyo Luoga kutoka Ludewa Njombe na watatu waliobahatika wiki hii si mwingine ni Vestina hujasema Vestina nani na nakumbusha tu uandike majina yako mawili na sehemu uliyotoka Vestina kutoka Dar es Salaam nao wamebahatika lakini namba yako ya simu tunayo basi tutawasiliana ili tuweze kujua zawadi zako utazipataje eh swali la wiki swali letu linakwenda kwa kusema taja njia mbili za umwagiliaji ambazo ni rafiki wa mazingira taja njia mbili za umwagiliaji ambazo ni rafiki wa mazingira.
kumbuka kuandika jina lako na sehemu unayotoka. Utaratibu ni ule ule, unaandika neno ruka, unaacha nafasi, alafu unaandika jibu lako kwenda namba 15665 au kupiga kura na sisitiza tena kupiga kura. Unaandika neno ruka, unaacha nafasi, alafu unaandika namba ya mshiriki kama ni 1 2 3 4 5 au 6 kwenda namba 15665. Kuna la zaidi. Nadhani hakuna. Ruka juu. Sante sana dada Bahati hongera zenu nyinyi ambao mmepata mazawadi lakini kama kawaida yangu sasa ni nafasi sasa ya kukueleza wewe vitu vitatu ambavyo mimi nimevipata kutokana na mjadala ambao tulikuwa nayo hapa studio. Cha kwanza kabisa tumeambiwa na tumesisitiziwa ukipata fursa usiachie. Nimeandika hapa itumie fursa hiyo jiweke huru kuwaza tofauti na mazoea kwa sababu eh vitu vingine vinakuja usiviachie vikapita hivi. Kitu kingine ambacho nimekipata ni kwamba kujaribu si kushindwa kishindwa jipange tena upya anza rudia tena kujaribu si kushindwa na kitu cha tatu ambacho kutokana na jaribio hili tumeona kwamba katika miaka hii ambayo tuna mabadiliko ya tabia nchi umwagiliaji inaonekana kama ndio njia pekee ambayo inaweza ikatuwezesha sisi kupata tija katika kilimo unakuwa unauhakika kwamba mazao yangu yatakula tumeambiwa mazao hayachagui maji ya namna gani ili mradi yamepata maji lakini hayo maji tunayotumia basi Tuatumie kwa uangalifu kwa sababu maji duniani yamepungua na mazao yetu yanahitaji kula. Tuvune maji ili tuweze kumwagilia mimea yetu. Asante sana ndio tunamaliza kipindi namna hiyo lakini kipindi cha leo kinavoisha wiki ijayo basi mambo nayo yako makubwa zaidi. Wange shtuka aseme huyu bwana labda huyu dogo ni jambazi kwa sababu hatuoni kitu chochote kile ambacho anafanya lakini kwa nini tumkopeshe? Unachukua la za mtu unakula kona. Nani anataka kukupa siku nyingine? Kwa sababu watu wanaenda wanaambiana na neno bali na miguu. Sawa. Kwa hiyo ukiachanganya yote mawili? Ndio ni chabange. Eh, uchabange, chabanga. Tumna na kusema chabanga mahesabu. Mimi ni changanyi. Kuchavyanga na nini na vivyo. Ilo neno jipi anaona kwako ilo. Shida zangu huko shinei, kuishinei, kuishinei. Shida zangu huko, shida zangu zimekwisha. Mifika kijana wakufanikisha mipango yote ya mana Mjasili ya mali kijano sichoke kazana Pampana buka juhu Kuzembe Manathi Elimu Maisha boba Buka juhu wadia tuwa nyingine Buka juhu na fema TV talk show nyingine Mwaka mwangine wakazi kijana chapa kazi Nyikinge na maradhi Chuka buka 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 juhu 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 Chuka buka 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 juhu